Hello po! Welcome ulit sa ating channel. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PBST. So, this time we'll be discussing about objective number 6, which is use differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners gender needs strengths interests and experiences so ito ay tungkol sa differentiated instruction natatandaan nyo po nung nagsat tayo nagsat tayo sa simula ng taon uh, self-assessment tool Yung sa self-assessment tool, doon pa lang sa pag-a-assess ko na yun, nakita ko na na sa lahat ng indicators na meron for this school year, ito yung pinakamababa ko. Alam ko na na dito ako na ang nailangan ng tulong. At lumabas talaga yon sa aking evidences na makikita natin mamaya. Okay. So, ano ba yung meron dito kay Objective 6 na wala doon sa mga naunang objectives? Kung titingnan natin yung ating indicator list, kung babalikan natin ang ating indicator list, eto po yun, dito nakalagay na yung first 5 indicators sa ating COT, lahat yan ay ino-observe per observation. Pero pagdating dito kay Objective 6, Dalawang beses lang po siya na observe Siya ay nangyayari lang sa observations 1 and 3. So, doon lang po tayo makakakuha ng ating evidences. At doon lang irate ni observer ang objective number 6. So, doon sa ating observation number 2 at sa observation number 4, hindi po ito irate. Hindi naman sa hindi siya nakita or hindi siya ginawa ni teacher. Hindi lang doon nakafocus sa observation period na iba yung ating hinahanap. Kasi nga po, ba we will be observed four times looking for seven indicators per observation period. So dito kay Objective 6, dalawang beses siyang nakikita. Observations 1 and 3. So, ano yung pinahanap sa atin kapag ka tayo ay magpapa-observe? Saan tayo titingin kapag hahanapin natin kung paano natin ipaplano? Titingin tayo kay Classroom Observation Tool or kay COT. Anong hinahanap? Kay Indicator 6. Dito, meron ulit tayong limang levels. Level 3, 4, 5, 6, and 7. Indicator 6 ang sabi dito, the teacher sa 3, ya, level 3. The teacher provides a limited range of differentiated learning experiences to address the learning needs of some learners. Kung naman 4, the teacher provides differentiated or developmentally appropriate learning experiences to address the learning needs of most learners. Number five naman, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the needs of most learners. Sa six naman, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the learning needs of different groups of learners. Kay level seven naman, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the diverse learning needs. So, yun po yung hinahanap base sa classroom observation tool. Nakakahiya na ipapakita ko sa inyo tong rating ko, pero wala po akong evidence. <laughs> okay, so uh, natingnan natin kung ano pong nangyari. Kasi sabi ko naman sa inyo, mahina ako sa differentiated instructions. Kailangan ko talaga ng technical assistance doon. So, meron akong dalawang observation tools na rating sheet. Okay naman yon dalawa na. So, one is coming from the first observation, which is observation one. Tapos, inattach ko yung lesson plan ko. Tapos... Yung isa naman, ito, lesson plan ko, observation 1 din to. Tapos, ito naman ay from observation 3. 
So, dalawa lang yung pinanggalingan. Observation 1 and Observation 3. So, ang rating ko dun sa Observation 1 for Objective 6 ay 6. Ang rating ko naman for um, for Objective 6 ay 7. Alam nyo po itong hinighlight ko. Hindi naman to differentiate the teaching strategy. Ano kasi, magkaiba kasi yung differentiated teaching strategies or differentiated instruction sa different activities. Magkaiba po yun. At kailangan ko talaga ng tulong dito. Ang ating uh, research arm, which is the PNURCTQ, research arm po siya ng DepEd when it comes to the PPST. Bale, lahat ng dapat i-provide sa teachers, meron sila. Name it, they have it. Okay. So, ito po. Um, dahil nga, nalilito ang teachers, hindi pa alam kung ano yung kailangan gawin para dun sa indicator na yan. Familiar po kayo dito sa PPST Resource Package. Labing dalawa po ito. Isa lang yung hawak ko ngayon. Siguro kapag kami time, di-discuss natin to isa-isa. Pero for this specific indicator, kasi ang PPST Resource Package, hindi po ito yung PPST mismo ha, huwag po tayo malilito. Ang PPST Resource Package ay isang supplementary material para sa ating RPMS. Kasi di ba meron tayong 12 indicators, yung 13 kasi plus factor na yon. So, yung 12 indicators natin, kung nalilito tayo dun sa 12 na yon, meron tayong labing dalawang ganito din para mas maintindihan natin ang bawat indicator. And this one is, kung makikita nyo po, ba number 6. Because this will help us understand objective 6. Okay? So, this is about differentiated instruction. Hindi ko na po ipapakita yung kailangan kong i-highlight dito kasi po nakakahiya talaga. Dahil hindi yun yung dapat i-highlight. Kasi po, pag po titingnan natin itong PPST Resource Package, makikita po natin kung ano ang ibig sabihin ng differentiated teaching strategies. Ang sabi po dito, these refer to the approaches or tactical procedure used to reach a goal involving a wide variety of texts, tasks, processes, and products suited to the various learning needs of diverse range of students. Hindi ko po talaga ito nagawa. May mga activities ako, yes. Magaganda yung activities ko, yes. Pero, di ko alam kung na-address ko lahat ng learners ko. Kailangan ko pa talaga mag-aral ng bongga tungkol dito sa indicator 6 na ito. Pero, para lang po mas maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng differentiated or isang example ng activity on differentiated instruction, pwede po tayong humanap dito kasi po, dito ay merong mga sample sample na ginagawa ni teacher para magpakita ng differentiated instruction. Ito po, uh, meron ditong sample si Teacher Grace. Si Teacher Grace ay isang ESP teacher. Yung ginawa niya sa kanyang klase ay pinangkat niya sa tatlo. Okay? May tatlong pangkat. Yung unang pangkat, sabi dito, ang ginawa ay iarte natin. Yung pangalawang pangkat naman ay iguhit natin. At yung pangatlong pangkat naman ay mag tayo. mag -rap. Okay. So, iba-iba yung ginagawa nila. Nakagroup sila base sa kanilang interest. Ito kasi hindi ko nagawa. Kasi parang bago ko yata magawa yung ganun mga grupo, dapat alam ko talaga at kilala ko yung mga bata ko. Alam ko yung mga interest nila. Kaso nga lang, hindi ko yung nagawa. Kaya, kaya siguro ako nag-fail dito sa aking objective 6. Siguro yun yung kulang ko. Pag, nung after kong gawin to, tapos nagre-reflect ako, um, sabi ko, kulang ako ng pagkilala ko sa bata. Siguro yun yung niisip ko, bakit mababa ako. Alam nyo po kung anong nangyari dito sa aking rate. Papakita ko po sa inyo, gamit ang ating mahiwagang whiteboard. 
So ngayon po, kahit naging ganun yung reflection ko, na feeling ko ay hindi okay yung aking rating, tatry pa rin natin i-compute kung ano yung aking magiging rating gamit yung rating na nakuha ko dito dun sa dalawang observations at yung hinihingi ng ating RPMS tools. So, tulad na napag-usapan natin kanina, it will come from COT1 and COT3. So, yung dalawa. COT1 and 3. COT3. Yung dalawa lang po na yan. Now, this is for objective 6, which has a weight of 7.5%. Okay. Doon sa aking COT1, ang nakuha ko ay 6. At ang COT3 ko naman, ang nakuha ko ay 7. Okay. As we all know, hindi pa po ito yung ating i-average. We will get the RPMS equivalent. So, 6 is equivalent to 4, and 7 is equivalent to 5. Okay, so 4 plus 5 is equal to 9. We will get the average of the two ratings. So, 9 divided by 2 is equal to 4.500. At katulad nung dati, alam naman natin na 4.500 Titingnan natin sa page 37, dun sa lower portion, 4.500 falls to an equivalent rating of 5. Okay? So, this will be my rating for quality. Quality is equal to 5. Now, for efficiency, patay tayo dito. <laughs> Ito tako dito. Okay? Ang sabi kasi dito, sa RPMS tool, submitted at least... Four differentiated teaching strategies in at least two lessons. Ito nga po yung two lessons. So, four sa dalawa. So, apat sa dalawang lessons. So, pwedeng tig dalawa, tatlo isa, pwede yun. Pero, ako wala. <laughs> wala. So, ang sa akin, naawa naman ako sa sarili ko. <laughs> Naawa ako sa sarili ko. Nilagay ko lang siya sa ano. <laughs> Kasi dito sa outstanding, submitted four differentiated teaching strategies. Four. Dito naman sa, sa very satisfactory, three. Dito sa satisfactory, two. <laughs> dito sa unsatisfactory, one differentiated teaching strategies. So, feeling ko naman, sa buong lesson ko, kahit pa paano, may isa ako. Dito dun sa dalawang lesson, kahit pa paano, may isa naman ako na ipasa. So, nilagay ko, ang rating ko ay 2. 2 lang. Okay. So, i-add natin kung kahanin natin yung average. 5 plus 2 is equal to 7 divided by 2 is equal to 3.500. So, next time, Siguro kapag ka tumagal na, tapos natuto na tayong lahat. Kasi, syempre, nasanay tayo sa pagre-rate na yung may checklist lang. Tapos meron 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tapos iche-check lang 5, 4, 3, 2, 1. Without even knowing what those numbers mean. Hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin ng number na yun. So, siguro, medyo nadadala pa hanggang dito sa tool natin ngayon. When in fact, we have a classroom observation tool that we have to look at so that we could know what the rating should be. So, um, siguro, unti-unti, because this is a transition period anyway, so, unti-unti, malalaman din natin yan kung paano talaga siya ginagawa. Sa ngayon, understandable yan. Yung mga ganyan, uh, iba yung, yung expectations mo na rating, tapos iba yung makikita mo. Sila din naman, iba yung nakita sa'yo, tapos feeling mo, iba yung, iba yung dapat mo maging rating, hindi tayo nagkakasundo. Pero, eventually, malilinis din yan lahat. At, malalaman din talaga natin kung paano tayo dapat nagre-rate at kung paano tayo talaga gumagawa ng lesson natin, kung paano tayo nagko-conceptualize ng lesson natin para makasagot doon sa hinihinging quality ng tool na meron tayo. So, eventually, magkakaroon tayo. Gagaling din ako dito sa objective na to. Promise! <laughs> okay! So, yun rin ay may problem dyan sa 
objective na yan, syempre, I would recommend you to use and read this PTSD resource package. Ito po ay ginawa para talaga sa ating mga teachers. At kung sakali rin na kayo ay katulad ko, mababa dito sa objective na to, okay lang po yun. It's not the end of the world. Kayang-kaya pa nating mag-improve dyan. Sa susunod, mas magaling na tayo, mas kaya na natin kung ano yung hinihingi na quality nitong objective na ito. So that's it for Objective 6 and I hope that you have learned something kahit hindi ako masyado magaling dito. So if you find the videos helpful, please hit that subscribe button <laughs> so that ano naman, mag grow ang ating channel. At hindi puro ka mag anak ko lang yung nag sa subscribe. <laughs> okay, so that's all for now. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PBST. Bye!